kita. Unit 3.2 Kesan Pencemaran Terhadap Alam Sekitar Unit 3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Sains Tingkatan 5 Bumi sebenarnya merupakan sebuah planet yang indah. Tetapi kesejahteraan ini semakin lama semakin hilang. Aktiviti manusia menjadi salah satu punca kerosakan keindahan alam dan menyebabkan masalah pencemaran. Apakah punca-punca yang menyebabkan pencemaran? Apakah kesan terhadap alam sekitar? Dan Apakah langkah pengawalan yang boleh dilihat adalah antara komponen yang akan kita lihat di dalam video ini. Yang pertama, penggunaan bahan api tidak terkawal. Penggunaan bahan api fosil dalam pelbagai jenis kenderaan menghasilkan pelbagai jenis bahan pencemar seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon dan asap. Kesannya ianya menyebabkan pencemaran udara, menjejaskan kesihatan manusia dengan alergi Penyakit berkaitan pernafasan seperti bronkitis, asma dan sesak nafas. Serta mengakibatkan hujan hasil dan pemanasan global terhadap alam sekitar. Langkah pengawalan Kita boleh menggalakkan orang ramai menggunakan tenaga alternatif seperti tenaga angin, tenaga biojisim, tenaga surya dan tenaga ombak. Pemasangan injap dan pengubah bermangkin pada pipe exhaust kenderaan dapat juga mengurangkan pencemaran bunyi dari kenderaan. Menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam, berkongsi kereta atau berjalan kaki dan berbasikal untuk jarak perjalanan yang dekat juga merupakan langkah yang terbaik. Ya. Pembuangan sisa bahan dari kilang Penambahan kilang yang semakin bertambah menyebabkan banyak bahan sampingan seperti bahan toksik, bahan radioaktif, asap dan haba dibuang dari kilang. Kesannya, bahan toksik dari kilang boleh memasuki badan manusia melalui siratan makanan. Pendedahan bahan toksik ini melemahkan sistem keimunan dan menyebabkan kanser, mutasi serta jangkitan penyakit seperti taifoid, kolera, disentri, polio dan hepatitis A melalui makanan dan air. Seterusnya, Asap dan haba dari kilang menjejaskan kesihatan manusia dengan alergi, penyakit berkaitan pernafasan seperti bronkitis, asma dan sesak nafas serta mengakibatkan hujan asid dan pemanasan global terhadap alam sekitar. Langkah pengawalan pembuangan sisa bahan dari kilang ialah Asap dan gas pencemar dikawal dengan penggunaan penapis, pemendak dan pengikis. Pencemaran terma pula, pula boleh diatasi melalui pembinaan kolam penyejukan, menara penyejukan dan menara keren. Bahan toksik juga boleh dirawat untuk mengurangkan keracunannya dan dilupuskan secara terancang. 
dan akhir sekali bahan buangan yang mesra alam contohnya hampas kelapa sawit boleh diproses untuk kegunaan lain. Penggunaan baja kimia dan racun adalah lagi satu punca pencemaran alam sekitar. Bagi meningkatkan hasil pertanian, baja kimia, racun serangga perosak dan racun kulat digunakan tanpa kawalan. Kesannya, ini menyebabkan bahan tersebut dialirkan oleh air hujan ke dalam sungai atau meresap ke dalam tanah dan menyebabkan pertumbuhan alga yang pesat. Keadaan ini mengurangkan kandungan oksigen terlarut dalam air dan mengakibatkan kawasan tersebut tidak sesuai untuk kemandirian organisma akuatik. Nilai pH air juga akan berkurang yang mengakibatkan organisma akuatik mati atau mengurangkan kadar pembelakan. Langkah pengawalan penggunaan baja kimia dan racun adalah Dengan penggunaan baja organik untuk memperbaiki struktur tanah Amalan tanaman giliran untuk mengawal populasi perosak Penggunaan kawalan biologi Penggunaan racun serangga yang mudah terurai. Punca seterusnya adalah pembuangan sampah sarap. Peningkatan populasi manusia yang pesat membawa kepada masalah pembuangan sampah sarap yang serius. Seperti sisa makanan, plastik, logam dan kaca. Kesannya, jangkitan penyakit seperti typhoid, kolera, dysentery, polio dan hepatitis A melalui makanan dan air. Kemusnahan habitat disebabkan pencemaran menyebabkan organisma kehilangan tempat perlindungan dan sumber makanan terutamanya hidupan akuatik. Hal ini mengganggu siratan makanan dan menyebabkan keseimbangan dan keindahan alam terjejas serta kepupusan spesies daratan dan juga akuatik seperti penyu. Langkah pengawal Menggunakan semula barangan buangan yang boleh digunakan semula Mengasingkan sampah yang boleh dikitar semula untuk dikitar semula dan menukarkan sampah organik kepada kompos yang boleh digunakan sebagai baja. Pembuangan kumbahan juga merupakan satu punca pencemaran alam sekitar. Air kumbahan dari kawasan perumahan mengandungi bahan domestik dan tinja manusia serta ternakan dan juga deterjen serta pelbagai mikroorganisma yang berbahaya. Kesannya ini menyebabkan bahan kumbahan memperbanyakkan pertumbuhan alga. Keadaan ini mengurangkan kandungan oksigen terlarut dalam air dan mengakibatkan kawasan tersebut tidak sesuai untuk kemandirian organisma dan juga menyebabkan jangkitan penyakit seperti typhoid, kolera, dysentery dan polio melalui air. Langkah pengawalan Menaik taraf loji kumbahan sedia ada Menyediakan sistem pembuangan kumbahan domestik yang baik terutamanya di kawasan luar bandar dan kampung yang terakhir penggunaan klorofluorokarbon CFC bahan-bahan seperti aerosol, penyaman udara, peti sejuk dan pembuatan sesetengah plastik menggunakan klorofluorokarbon 
iaitu sejenis bahan kimia yang menguraikan molekul ozon yang terdapat di lapisan stratosfera. Kesannya, klorofluorokarbon boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon dan mengakibatkan katarak, kanser kulit, mutasi dan mengurangkan imuniti badan manusia. Ianya juga mengurangkan hasil tanaman dan lebih fitoplankton yang terdapat di dalam lautan musnah yang menyebabkan saiz populasi pengguna turut menurun. Ianya juga menyumbang kepada pemanasan global. Langkah pengawalan Menggantikan ejen penyejuk CFC dengan HCFC atau HFC. Penggunaan aerosol yang membebaskan CFC diharamkan. Dan pembuangan alat alat elektronik yang mengandungi CFC hendaklah dikendalikan secara terancang sebelum dilupuskan. Selamatkan bumi. Isu pencemaran adalah masalah sejagat. Sehubungan itu menjadi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat dan individu untuk memainkan peranan masing-masing dalam usaha memelihara dan memelu- memulihara alam sekitar. Sekian terima kasih.